Welcome to my channel. Halo semuanya, kita balik lagi pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God di webtoonnya dan pakai koin kalian juga ya. Chapter 514 Di chapter sebelumnya, kita melihat ternyata Siu tidak membiarkan salah satu karakter yang memiliki title sebagai saya legendaris hilang begitu saja. Namun kekuatannya sekarang ini menjadi lebih lemah karena sebagian kekuatannya sudah terserap oleh Bam dan timnya. Selain itu juga ternyata kendali tubuh White yang selama ini dinominasi oleh Joaquin sekarang telah diambil alih oleh Vicenti. Tapi di dalam chapter ini, ada beberapa keanehan mengenai Vicenti. Tentang apa itu, nanti kita sekalian bahas aja ya. Lalu di sisi lain, chapter kemarin memperlihatkan dimulainya pertarungan antara Yama dengan Lias Raja. Berita baiknya nih, ketakutan yang ada pada Yama sekarang sudah dipastikan menghilang. Itu berarti sebentar lagi kita akan melihat mode seriusnya Yama, yang sudah bertambah kekuatannya melalui satu taring ayahnya, bertarung melawan Yasarca. Tapi sayangnya nih, chapter kali ini tidak membahas pertarungan antar mereka, karena chapter kali ini masih berfokus pada sisi arena milik Bam. Namun ternyata pada chapter ini yang sebelumnya memiliki judul A Dark Chance, sekarang sudah berganti menjadi The One in a High Place. Karena judul ini akan sedikit nyambung di panel terakhir, jadi pembahasannya sekalian aja di akhir lah ya. Kemudian pada cerita pada chapter ini, diawali dengan flashback ingatan dari Joaquin. Flashback kali ini, dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya, Joaquin yang sudah berjalan pulang di tengah hutan saat malam hari, dia merasa bahwa tubuhnya saat ini selalu haus akan kekuatan, bahkan seberapa banyak pun jiwa yang sudah diserap. Sambil menahan rasa kehausan akan kekuatan yang lebih, Joaquin bertanya-tanya bagaimana caranya untuk memenuhi hasratnya ini. Lalu dari kejauhan, terlihat seseorang di keluarga yang sama seperti Joaquin, sedang berjalan di dalam hutan sambil membawa sebuah buku. Ternyata orang itu adalah Vicenti, Padahal saat di kereta neraka, Vicenti terlihat lebih muda dan lebih kecil. Namun dalam flashback sekarang, Vicenti lebih tua dan lebih tinggi ya. Lalu Vicenti yang melihat Joaquin saat itu bertanya-tanya, apakah Joaquin saat ini sedang baik-baik saja? Karena Vicenti merasa kalau Joaquin saat ini terlihat sangat kelelahan. Namun Joaquin kayaknya ragu untuk memberitahukan apa yang terjadi, sehingga dia bertanya balik kepada Vicenti, apa yang dilakukan di sini? Tidak seperti Joaquin, Vicenti tampak ragu memberitahu Joaquin bahwa saat ini, dia sedang menenangkan dirinya dan juga melatih pikirannya. Karena Vicenti merasa damai saat dia membaca sebuah buku di dalam hutan, sambil merasakan gelombang sinsu yang ada di sana. Karena Joaquin merasa rasa haus ini membebani dirinya, oleh karena itu dia lebih milih sendiri dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Sehingga dia menyuruh Vicenti untuk pergi dan kembali ke urusannya masing-masing. Namun dikarenakan Vicenti merasa ini sebuah kebetulan, bisa bertemu dengan Joaquin yang merupakan rivalnya dulu. Dia mengajak Joaquin untuk berbicara terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke tempat masing-masing. Lalu tibalah mereka di suatu tempat pada malam itu, yang dari sana mereka bisa melihat jelas pemandangan yang sangat indah dan tentunya mereka juga bisa melihat dengan jelas simbol pedang dari keluarga Arie. Telah kita diperlihatkan kapal induk milik keluarga Pobidau, lalu keluarga Lopobia. Kali ini sepertinya kita diperlihatkan kapal induk milik keluarga Arie. Dan simbol pedang yang dari kemarin dilihat oleh Joaquin ternyata bukanlah berasal dari tempat tinggal keluarga Arie, melainkan dari kapal induk milik keluarga Arie. Tibanya di sana mereka membicarakan mengenai simbol pedang yang sedang mereka lihat, karena menurut mereka, pedang yang mereka lihat ini sangatlah indah. Walaupun pedang ini digunakan untuk melukai seseorang, atau digunakan untuk membunuh seseorang, tapi karena kehebatan dan keindahan pedang ini, pedang ini tidak akan terdedai oleh darah orang lain. Dalam percakapan itu pun, Joaquin bilang kalau pedang yang ada di sana merupakan salah satu pedang yang dimiliki oleh ayahnya. Di forum-forum luar banyak yang mengatakan karena Joaquin menyebutkan itu merupakan salah satu pedang ayahnya, bisa jadi kemungkinan itu adalah White Oar milik Arihon. Iya, tapi Mimin nggak bisa konfirmasi apa itu benar atau tidak. Selain itu, Joaquin juga bilang kalau pedang ini merupakan tujuan setiap keturunan dari keluarga Arie, termasuk tujuan utama Joaquin sendiri. Maksud dari perkataan Joaquin ini adalah bahwa setiap keturunan Arie pasti ingin sejajar dengan ayahnya. Lalu Joaquin sendiri sepertinya malah mau melampaui ayahnya dan menjadi simbol utama dari keluarganya. Dalam percakapan itu, Vicenti sempat menyindir Joaquin bahwa tidak heran selama ini Joaquin terlihat sangat berjuang mati-matian untuk menjadi lebih kuat padahal Vicenti tahu kalau Joaquin adalah salah satu keturunan keluarga Arie yang terkuat dari generasinya. Tapi dia justru melihat Joaquin selalu gelisah akan kekuatan yang sekarang dan terlihat terus-menerus berlatih tanpa henti. Karena memang ternyata tujuan yang ingin digapai oleh Joaquin itu sangatlah besar, yaitu untuk melampaui ayahnya. Di saat itu pun Joaquin malah bingung dan bertanya kepada Vicenti, yang juga kita tahu Vicenti merupakan salah satu orang yang bisa menandingi Joaquin. Tidak terlihat antusias untuk melatih kekuatannya dan tidak terlihat ingin menjadi lebih kuat. Tapi Vicenti justru menyangkal hal itu. Karena sebenarnya selama ini, dia selalu melatih dirinya namun hanya saja tidak ada yang tahu. Salah satu cara dia melatih dirinya yaitu dengan menjaga pikirannya untuk tetap tenang. Walaupun Joaquin cukup bingung apa yang dimaksud oleh perkataan Vicenti tadi, Joaquin sepertinya mulai mau menceritakan apa yang terjadi padanya selama ini. Kalau selama ini, dia merasakan haus akan kekuatan yang sangat mengganggunya. Namun sayangnya semakin besar kekuatan yang Joaquin miliki, semakin juga rasa haus kekuatan itu membesar. 
Selain itu, dia juga merasa takut bahwa kekuatan yang ayahnya miliki terasa sangat berbeda dengan kekuatan yang Joaquin miliki sekarang. Karena Joaquin merasa cara ayahnya menjadi lebih kuat, itu berbeda dengan cara Joaquin yang melakukan, ia ya dengan cara terus melahap jiwa-jiwa. Itulah yang membuat Joaquin merasa justru lebih takut. Di tengah bicara itu, Vicente menenangkan Joaquin dan memberitahunya bahwa bukan Joaquin saja yang merasakan hal seperti itu. Bahkan dia sendiri dan para saudaranya yang lain juga merasakan ketakutan yang sama dengan Joaquin. Itu kenapa Vicente membaca buku yang dia bawa ini untuk mendapatkan kekuatan yang lebih. Karena dalam buku ini tertulis sebuah mantra yang dapat meningkatkan kekuatannya dan Vicente juga mengajak Joaquin untuk sama-sama membaca buku ini. Mantra yang dimaksud oleh Vicente ini kemungkinan besar adalah mantra yang sama digunakan Joaquin untuk melahap jiwa. Karena Joaquin sendiri bilang kalau ternyata dia baru sadar bukan dirinya saja yang menggunakan monster untuk melahap jiwa-jiwa, tapi Vicente juga. Bahkan menurut Joaquin sepertinya Vicente lebih dulu melakukan hal itu daripada dia. Wah, 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 wah. Sungguh flashback yang membagongkan ya guys. Ternyata selama ini yang mengajak saudara-saudara Joaquin untuk menyatu adalah Vicente. Karena seperti yang dibilang tadi, ada sebuah keanehan di flashback ini. Kalau Vicente yang digambarkan pada flashback ini sangat berbeda dari Vicente yang ada di kereta neraka. Vicente yang ada di sini lebih dewasa daripada Vicente yang dulu. Lalu juga selama ini dari cerita Joaquin saat di kereta neraka, bahwa dia mengatakan kalau dia menemukan mantra untuk menipu saudaranya terlebih dahulu, baru mereka menjadi white dan mulailah melahap jiwa-jiwa yang lain. Tapi dalam flashback ini, Joaquin ternyata sudah terlebih dahulu menggunakan mantra itu untuk melahap jiwa-jiwa sebelum dia bergabung dengan saudaranya. Bahkan katanya buku itu yang menemukan Joaquin sendiri. Tapi kenapa Vicente juga memiliki buku yang dikatakan mempunyai mantra untuk merubah mereka menjadi lebih kuat? Kalau memang begitu, apa jangan-jangan Vicente juga sama berbahayanya dengan Joaquin? Karena flashback ini cukup berbeda dengan cerita yang Joaquin berikan saat di kereta neraka nih. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kira-kira dalam sebenarnya ini adalah Vicente? Mimin kira sih begitu. Lalu kita kembali lagi ke panel cerita pada chapter ini. Setelah flashback itu selesai, kita kembali diperlihatkan saat di mana Vicente telah mengambil alih tubuh White. Dan dia menjelaskan bahwa Joaquin saat ini telah kabur dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Karena Joaquin merasa malu akan kekalahannya, sehingga Vicente mengambil kesempatan itu untuk keluar dan mengambil alih tubuh White. Namun yang terpenting bagi Rak dan Kun saat ini adalah memastikan Vicente itu musuh atau bukan. Tapi Vicente saat itu hanya tersenyum dengan jahat dan menyuruh mereka untuk menebak sendiri apakah dia musuh atau teman. No, kan semakin Mimin curiga nih sama Vicente. Kayaknya dulu pas di kereta neraka Vicente nggak seperti ini deh. Sehingga Mimin, dia mengakui sendiri akan sangat baik pada seseorang yang telah membantunya. Tapi sedangkan kali ini sifatnya tidak seperti sebelumnya. Padahal secara tidak langsung dia telah dibantu oleh Bam, Rak, dan Kun untuk bisa mengambil alih tubuh White. Untungnya, di tengah percakapan ini datanglah seseorang yang berteleport dari Cat Tower. Sesuai janji orang itu kalau dia akan menyusul ke arena Bam, yaitu Kun Marco Asensio. Kali ini penampilan Marco terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Karena jubah yang sekarang dia pakai ini lebih mirip dengan jubah pengikut Mas Cheney pada awalnya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa benar, salah satu dari ketiga orang yang disebut pengikut Mas Cheney adalah Marco Asensio. Hal pertama yang menjadi pertanyaan Kun Aguero saat Asensio tiba adalah bagaimana caranya Asensio bisa tiba ke arena ini. Apakah dia benar-benar menggunakan komandan Davis Dirk of 5 yang berasal dari Rastikus itu untuk berteleport? Nah, ini juga nih yang menjadi pertanyaan Mimin sebelumnya. Apakah benar-benar bisa nanotona digunakan untuk berteleport ke arena? Lalu Asensio menceritakan bagaimana caranya dia untuk berteleport ke arena BAM. Di saat itu Natona ternyata masih belum bisa bergerak akibat serangan yang diberikan Asensio sebelumnya. Namun nampaknya saat itu Natona sudah bisa berbicara dan memohon untuk tidak membunuhnya. Mimin kira sebelumnya akan ada perlawanan dari Natona dengan Asensio, tapi sepertinya memang kekuatan mereka terlalu beda jauh ya, sehingga Natona saat ini tidak bisa apa-apa selain memohon pada Asensio. Lalu Natona menjelaskan kalau itu hal yang bodoh jika Asensio berpikir bisa menggunakan Natona untuk berteleport ke arena. Karena Nanatona sendiri merupakan seorang pemain di dalam game ini, walaupun dia juga merupakan rastikus. Tapi jika Asensio tidak membunuhnya, dia akan berjanji membantu Asensio dengan menggunakan kekuatan pendengarnya untuk melacak keberadaan tikus di dalam Cat Tower. Namun sepertinya Asensio tidak bisa begitu saja percaya dengan Nanatona. Cara dia merupakan pengikut Yasraca, kaligus anggota tentara jahat. Sehingga karena itu Nanatona mencoba untuk menjelaskan kalau dirinya sendiri sebenarnya tidak begitu suka kepada Yasraca. Dikarenakan, Nanatona juga berasal dari ras yang keluarganya juga telah dimusnahkan oleh Yasraca. Dan bergabungnya Nanatona ini dikarenakan ketakutan dirinya terhadap perubahan yang dimiliki Yasraca. Sehingga itu kenapa tidak ada alasan baginya untuk setia kepada Yasraca. Nanatona juga sempat menjelaskan bahwa kops yang dipimpin oleh Yasraca ini diisi dengan orang-orang yang takut kepada Yasraca, bukan orang-orang yang setia dengannya. Berbeda dengan kops yang dimiliki oleh Kalavan. Memang kalau kita pikir-pikir, dari cerita Haraca saja, kalau Yasraca ini merupakan orang yang kejam karena tidak berpikir panjang untuk mengusnahkan suatu ras yang ada. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi Mimin. Apakah nanti Hasaca yang sedang berhadapan dengan Cheon Hiha akan mengalah karena sama-sama berasal di keluarga yang sama? Lalu kita balik lagi ke Nanatona yang saat ini masih memohon kepada Marco untuk dilepaskan dan berjanji akan memberitahu segala sesuatu yang ingin diketahui Marco. Marco pun kelihatan sedikit tertarik akan tawaran yang diberikan oleh Nanatona. Namun saat itu juga, dia mendekati Nanatona dan mengancamnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian ini. 
Selain itu, Nanatona juga tidak boleh menyerang anggota tim BAM yang sedang mencari tikus di dalam Cat Tower. Jika Nanatona melanggar hal itu, Asensio berjanji akan mencari Nanatona, lalu membunuhnya bagaimanapun caranya. Karena menurut Asensio, setiap keluarga Kun sangat tidak suka jika mereka dihianati atau ditusuk dari belakang. Dan begitulah caranya Asensio bisa datang ke arena BAM saat ini. Setelah menceritakan bagaimana dirinya bisa datang, Asensio sambil memakan permen karetnya, dia merasakan aura White saat ini namun terlihat berbeda dari apa yang dia tahu. Karena White yang sekarang ini terasa sangat kecil sehingga Asensio merasa bahwa dia bisa menang dengan White yang sekarang ini dengan mudah. Dari pembicaraan Asensio yang mengatakan bahwa dia bisa menang dengan mudah melawan White yang saat ini, dan kita melihat Asensio juga mudah mengalahkan Nanatona, bisa dibilang level White yang sekarang ini kayaknya masih setara dengan elite ranker seperti Nanatona. Tapi White yang sekarang ini mengatakan kalau dia saat ini sudah cukup untuk bertarung dan mengeluarkan tenaga. Dan Vicente meyakinkan tim BAM bahwa untuk saat ini, Joaquin tidak akan mudah kembali karena rasa malunya. Sehingga Vicente saat ini bisa mengendalikan Joaquin untuk tidak keluar dari dalam tubuhnya. Lagi pula menurut Vicente, bukan saatnya lagi mereka untuk bertarung. Karena saat ini permainan terus berlanjut dan mereka akan menghabiskan banyak waktu jika terus bertarung. Karena tujuan dia juga sama seperti Joaquin, yaitu untuk melampaui ayahnya. Padahal tujuan terpenting saat ini adalah untuk menyelamatkan Jin Sungha. Memang sih kalau kita lihat pembicaraan dari Vicente barusan, berbeda dengan pola pikir Joaquin. Tapi tetap aja, Mimin merasa ada hal lain dibalik masa lalu Joaquin tadi. Selanjutnya, keputusan kedepannya saat ini ada di tangan Kun. Karena sekarang ini Bam terlihat masih dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Walaupun sekarang ini ada Asensio di pihak mereka, yang yakin untuk mengalahkan White yang sekarang ini dengan mudah. Namun Kun mempertimbangkan bahwa nantinya, White ini akan menjadi bantuan yang sangat berguna di kedepannya. Sehingga dia memutuskan untuk membiarkan White yang sekarang ini, dan melanjutkan permainan ini dengan memasukkan Bam ke dalam lekosnya, agar Bam bisa beristirahat dan memulihkan tenaganya. Lalu akhirnya Kun Aguero dan Rak memutuskan untuk pergi ke garis finish dan menyelesaikan permainan ini. Tentunya mereka diikuti oleh Arya, lalu White dalam wujud Vicente, dan tentunya Marco Asensio. Tapi sebelum menyelesaikan permainan, Kun Aguero sempat bertanya kepada Asensio mengenai permintaan apa yang sebenarnya masih diinginkan kepada mereka, sehingga sampai mengirim Asensio untuk memberikan pesan itu. Namun tampaknya Asensio tidak mengetahui permintaan apa yang akan diminta oleh Putri Masini, karena dia hanya menjalankan perintahnya saja. Setelah itu mereka barulah memutuskan untuk melakukan teleport, dan membawa mereka berpindah ke depan tembok ketiga dari sarang. Ternyata di semua kelompok yang sudah ada, hanya tim Bamla yang mencapai garis finish. Ya, itu tentu saja. Karena terakhir kali kita lihat Nyama, dia masih berhadapan dengan Esraca. Lalu Kalavan juga masih menunggu kedatangan Cheon Hiha yang akan melawan Hasaca. Dan Evan Kell walaupun sepertinya dalam arena tidak terdapat masalah, namun tugas dia sendiri sepertinya paling berat dan sangat berisiko dari yang lain. Justru memang dari keempat perwakilan ini, Mimin lebih penasaran apa yang terjadi di arena Evan Kell sekarang ya. Selanjutnya kita lanjut ke panel Kun yang sudah sampai di depan tembok ketiga. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Warion dan ucapan selamat atas keberhasilan mereka. Seperti apa yang gue bilang sebelumnya, mereka lah grup pertama yang berhasil menyelesaikan permainan ini. Sudah lama ya guys, sekian bulan akhirnya kita bisa melihat si cantik Warion kembali. Warion sempat menanyakan di mana Bam saat ini, karena sepertinya dia tidak melihat keberadaan Bam di sana. Lalu Kun mengatakan kalau Bam saat ini berada di dalam my house-nya. Ngomong-ngomong nih ya, soal Bam yang ada di dalam my house, entah kenapa gue tiba-tiba berpikir apakah Beta juga berada di sana ya, dan apakah jika dia ada, bukannya otomatis Beta juga akan terkena efek dari Firefish Kun yang membagikan kekuatan White. Tapi seingat gue ya, sebejak season 3, Beta sudah tidak ditunjukkan lagi. Lalu kita kembali lagi ke jalan cerita chapter ini. Akhirnya setelah mereka bertemu dengan Hua Ryun, mereka langsung bergegas untuk ke tempat Jin Sungha berada, yang seharusnya Jin Sungha masih berada di kapal Mas Cheni. Karena Bam berhasil menyelesaikan permainannya, Jin Sungha tidak jadi disegel dalam suspendium. Panah cerita pun kemudian beralih ke belakang tembok ketiga dari sarang. Seperti yang barusan Mimin bilang, kalau di sana terlihat kapal Mas Cheni, dan tentunya berisikan Jin Sungha. Saat itu Mas Cheni sudah mengetahui bahwa Bam sudah berhasil menyelesaikan permainan ini, dan sedang menunggu kedatangan dari tim Bam. Namun dalam panel akhir, kita diperlihatkan perkataan dari Jin Sungha, kalau dia berharap Bam tidak datang untuk menjemputnya. Karena menurut Jin Sungha, di belakang tembok ketiga dari sarang ini, lebih tepatnya tempat Jin Sungha berada, terdapat seseorang yang sangat tinggi bagi mereka. Sesuai dengan judul chapter kali ini, yaitu The One in a High Place. A Dark Chain sudah gak ada lagi nih, berarti kita bisa bilang kalau Dark Chain sudah dilewati Bam. Namun muncul judul baru yang sesuai dengan perkataan Jin Sungha. Seseorang di tempat tertinggi atau dalam bahasa Koreanya mempunyai banyak arti. Bisa jadi itu berarti seseorang yang sangat hebat, atau bahkan seseorang yang beradanya sangat besar. Tapi entah kenapa ya, Mimin pas baca kata-kata High Place itu, kebayang muka jahat. Tapi nggak mungkin kan sampai jahat turut tangan, karena skala peperangan ini masih terlalu kecil. Kalau kita pikir-pikir, siapa sih orang yang sampai dibilang oleh Jin Sungha, ranker kelas tinggi peringkat 100 besar, sampai bilang kalau orang ini lebih besar dari mereka semua. Menurut Mimin nggak mungkin sih kalau orang yang dimaksud itu adalah Mas Cheni. Karena kalau kita bandingin dengan Jin Sungha, Mas Cheni aja setara dengan Jin Sungha, atau lebih kuat sedikit dari Jin Sungha. Pemikiran Mimin sih, pasti ada orang lain lebih kuat atau derajatnya lebih tinggi dari Mas Cheni. Di sana kalau kita lihat, selain Mas Cheni masih ada anak kedelapan dari keluarga Lopobia. Perlu diingat ya, walaupun kita nggak tahu wujud aslinya manusia atau bukan, Putra ke-8 Lopobia ini sudah ada sejak perang zaman dulu. 
dan bahkan membutuhkan satu kelompok lebih untuk melawannya. Tapi paling mungkin sih, orang yang dimaksud oleh Jinsunga ini ada kaitannya dengan kata-kata Maceni yang dulu dia pernah katakan kalau musuh sebenarnya masih belum datang. Dan pada chapter saat Maceni mengatakan itu, kita diperlihatkan kedatangan dari kapal induk Lopobia. Berarti kemungkinan besar, musuh yang akan dihadapi Bam adalah keluarga Lopobia. Bahkan gak menutup kemungkinan kepala keluarga Lopobia ada di sana. Karena Jinsunga pun menyebut orang itu keberadaannya lebih tinggi. Menurut kalian gimana guys tentang chapter ini? Kalau gitu sepertinya beberapa chapter ke depan akan berfokus pada orang yang dimaksud oleh Jin Suha ini ya. Waduh, semakin gak sabar untuk ending dari arc ini nih. Semoga di minggu depan kita diberikan view chapter yang lebih keren nih. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari review chapter minggu ini. Thank you yang udah nonton. Sorry jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.